മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം നാല് കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് ആനന്ദമില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടത നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്കും സങ്കടങ്ങളിലേക്കും വേദനകളിലേക്കും നോക്കി ആകെപ്പാടെ യമാവൂസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാരുടെ മോൻ മുഖം പോലെയാണ് നമ്മുടെ മുഖം എന്തായിരുന്നു അവരുടെ മുഖം മ്ലാന വധനരായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒന്ന് ചിരിച്ച് ഒന്ന് സന്തോഷിച്ച് ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേ ലുയ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സങ്കടങ്ങളുണ്ടാവും എങ്കിലും കർത്താവിൽ ഞാൻ ആനന്ദിക്കും കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക അവിടെ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം ബാക്കി നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിയല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് ശക്തനായ കർത്താവ് വിജയം നൽകുന്ന യോദ്ധാവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് ദുഃഖത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ കുഞ്ഞേ നീ ഏകനല്ല നിനക്കായി ഗസമനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ കൂടെയുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് സാഹചര്യം ഉള്ളതെന്ന് ഞാനിങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല പരിശുദ്ധി അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗർഭവതി ആയത് തന്നെ അസ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്നിൽ ആവശ്യിക്കും ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്നവൻ പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഇതാണ് ദൈവദൂതം കൊടുത്ത ദൂത് ഇത് ആ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വാക്കിന് നിറവേറിക്കൂട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു വലിയൊരു അപകടമാണ് അവിടെ ടെൻഷൻ അങ്ങേ അറ്റമാണ് ജോസഫ് പോലും ടെൻഷൻ ജനിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ നീരിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടായികയാലും അവനൊരു കോംപ്രമൈസ് തീരുമാനമെടുത്തു എന്താണ് ഇവിടെ രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം ശരിയാക്കും നിയമപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം പക്ഷെ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാൽ ഒരു തീരുമാനം ചുരുക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ജോസഫിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് അവളൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ജോസഫ് ഇത് സ്വീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ജോസഫിന് അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ അറിയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവുമായിരുന്നു ഇനി നിറവയറുമായി ബേദലഹിമിലൂടെ ഭർത്താവുമൊത്ത് പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഇന്നൊക്കെ ഗർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്ന അന്ന് മുതൽ ബ്ലഡ് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ കുഞ്ഞിനെ അപകടമില്ലാതെ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അവസ്ഥയിലുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് നാലും അഞ്ചും കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എന്നോടൊരു വഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ബൈ ചാൻസിൽ കണ്ട ഒരു കുടുംബമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി മക്കളില്ല പക്ഷേ അവരുടെ നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപോഷനായി പോയി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വീണ്ടും പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണിച്ച് പക്ഷേ കുഞ്ഞ് നിലനിന്നില്ല നിലനിന്ന് അപ്പോൾ അവരുടെ സങ്കടമാണ് അപ്പോൾ ഈ നിറവയറോടുകൂടി ഒരു സ്ഥലം പോലും ഒന്ന് തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ അലഞ്ഞു നടന്ന ഒരമ്മ ബദ്ദലഹേമിലെ കാലിക്കൂട്ടിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പുതിയാൻ തുണി പോലും ഇല്ലാതെ പിള്ളക്കച്ചകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് കടത്തി അവിടെ നിന്നോ ഹെറോദേശിൻ്റെ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെയായിട്ട് പലായനം ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു അർക്കലാവോസിനെ പേടിച്ച് നസ്രത്തിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഈ മകനെക്കുറിച്ചൊരു നല്ല കമൻ്റ് പറയുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സുവിശേഷങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ അവന് പിശാജ് ബാധയുണ്ട് ബേൽസബുലിനെ കൊണ്ടാണ് പിശാജിനെ പുറത്താക്കുന്നത് അവന് ഭ്രാന്താണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇത് കേട്ടാണ് അമ്മ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സത്യമാണോ അറിയാനായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഒക്കെ കൂടെ ഈശോയെ കാണാൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൽമിനേഷൻ കുരിശിലേക്കുള്ള യാത്ര കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നാല് കണ്ണുകൾ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ ആ കുരിശിലെ യാത്ര അവസാനിച്ച് കുരിശിൽ നിറക്കി മാതാവിൻ്റെ മടിയിൽ കിടത്തുന്നു ദുഃഖസമുദ്രത്തിലും ഒഴികെ ദൈവ രക്ഷിതാവേ സഹനത്തിൻ്റെ ഏകാന്ത നിമിഷങ്ങളിൽ അങ്ങേ മാതാവിൻ്റെ മാതൃക ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പായിരുന്നു എൻ്റെ ചിത്തം എൻ്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ഈ ആനന്ദം ഉണ്ടായത് എവിടെയാണെന്നറിയാവോ പുറമേ നിന്നല്ല ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ആലേ ലുയ്യ ആ ഉള്ളിൽ ഉള്ളവനാണ്
പരിശുദ്ധി അമ്മയെ കുറിച്ച് പറയാതെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാണ് കാരണം വിശുദ്ധ കുർബാനയായ ദൈവത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ച് ആ ഹൃദയം ഒരു ദിവ്യ കാരുണ്യം കുടികൊള്ളുന്ന സക്രാരിയാക്കി മാറ്റിയത് പരിശുദ്ധയമ്മയാണ് നമ്മുടെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതല വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് അവിടെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന വചനമാണ് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു സമസ്തവും അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു സമസ്തവും അവനിലൂടെ ഉണ്ടായി ഒന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ആ വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു അതിനെ കീഴടക്കാൻ ഇരുളിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇതാരെക്കുറിച്ചാണ് പറയണേ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്ന വചനം ഈ ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ നിമിത്തമായ വചനം ആ വചനം ദൈവമായിരുന്നു ആ വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു ആരിലൂടെ ആരിലൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ആ വചനം മാംസമായത് ആരുടെ ഉദരത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാണ് ആ മാംസമായ വചനം ഒമ്പത് മാസം ഈ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന് ബദലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ജനിച്ച് അതിനുശേഷം മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലം മനുഷ്യനെ പോലെ ദൈവത്തോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി മനുഷ്യനായി മാറിയ ഈശോ മിസിഹ എന്ന ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാ അപ്പോൾ മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ തന്നെ ദൈവം തന്നെ കടന്നു വന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴിയാണ് വലുതരം വരുത്തി പറ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദേവാലയങ്ങളിൽ ദൈവജനത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും രോഗികളായവർക്ക് രോഗ സൗഖ്യത്തിന്റെ കൂതാശയായി ദിവ്യ കാരുണ്യം നൽകുവാനും സൂക്ഷിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ സക്രാരിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമായ മിശിക ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ മിശിഹ അപ്പമാകുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യനായി കുടികൊണ്ടത് ഈ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാ അങ്ങനെ വചനം മാംസമായ ദൈവം അപ്പമായി ഇന്നും നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ കാണുന്നു ഞാൻ ഈശോയെ നിന്ദിവ്യ രൂപം എന്ന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ അപ്പമായി ദിവ്യ കാരുണ്യമായി ഈശോ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഈശോയെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സക്രാരി പോലെ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ഈശോയെ ഒമ്പത് മാസം യാതൊരു കേടും വരാതെ സൂക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധമായ ഒരു സക്രാരിയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം ആ സക്രാരിയും പള്ളിയിലെ സക്രാരിയും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് പള്ളിയിലെ സക്രാരിയേക്കാൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയാകുന്ന സക്രാരിയോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് അതിന് കാരണം ഞാൻ പറയാം വിശുദ്ധ ലൂക്കാരജ സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ മംഗല വാർത്ത ദൈവവചനം മനുഷ്യനായി അവതരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്ത അറിയിച്ചു ആ വാർത്തയ്ക്കിടയിൽ ഒരടയാളം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരും അത്യുന്നതിൻ്റെ ശക്തി ആവശ്യിക്കും ആകെയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്നവൻ പരിശുദ്ധൻ ദൈവോത്രം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് ഒരു അടയാളം എന്തായിരുന്നു അടയാളം നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരി വൃദ്ധയായ എലിസബത്ത് ഒരു പുത്രനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അവൾക്ക് ഇത് ആറാം മാസമാണ് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ ദൂതൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആനന്ദത്തിൻ്റെ കാരണമായത് ഉള്ളിൽ കുടിയുള്ളവനാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്ക് വേറൊന്നുമല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിലുള്ളവനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് നാല് എന്താ വചനം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ആ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാല് നാല് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വലിയവൻ കടന്നു വന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ 
അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി ആവശിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളിൽ നിറഞ്ഞു അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വചനം മാംസമായി അപ്പോൾ അവൾ എന്താ ചെയ്തത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയം യൂതയായിലെ മലം പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ സക്കരാരി തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സക്കരാരിയ സഞ്ചരിക്കുന്ന സക്കരാരിയാണ് പരിശുദ്ധ മറിയം അത് സമയം മാറ്റി വെച്ചില്ല ഒരാഴ്ച കഴിയട്ടെ ഒരു മാസം കഴിയട്ടെ എന്ന് വെച്ചില്ല തിടുക്കത്തിലാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ആക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇതേ സംഭവമല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉള്ളിലുള്ളവന്റെ ശക്തിയാൽ ആനന്ദിച്ച് തിടുക്കത്തിൽ യുവതയായിലെ മലഞ്ചെരിവിലേക്ക് പോയി എന്തിനു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണോ അല്ല ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ട വാർത്തയെ അമ്മയൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്തു വന്ധിയായ വൃദ്ധയായ ഇളയമ്മ ചാർച്ചക്കാരി ഗർഭിണിയാണ് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പോയേ തീരു പോണം ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് സഹായമേകാൻ ഉള്ളിലുള്ളവൻ പ്രേരണ നൽകിയ സക്രാരിയാണ് പരിശുദ്ധയമ്മയെങ്കിൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്നേഹവും സേവനവും കരുണയും ദയയും ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വീകരിച്ച അതേ കർത്താവിന് അമ്മയിൽ മാംസമായിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിൽ അപ്പമായിട്ട് വന്നിട്ട് അമ്മ ചെയ്തത് ചെയ്യാൻ നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളി പ്രൈസ് അലോഡ് ഹാലയിലുയ്യ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് പോലും സഹായം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യമില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മാതൃകയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ പോലെ സക്രാരിയായി മാറുന്നവരാ നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലെ സക്രാരിയേക്കാൾ അല്പം കൂടി ശ്രേഷ്ഠമായ സക്രാരിയ ഞാനും നിങ്ങളും കാരണം ദേവാലയത്തിലെ സക്രാരിയിലിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കാനേ കഴിയൂ എങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവിന് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു എങ്ങോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുന്നു ആരെയൊക്കെ കാണുന്നു ആരോടൊക്കെ സംവദിക്കുന്നു അവരെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കാൻ അവരിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിറയ്ക്കാൻ നമ്മെ ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവനാണ് കർത്താവ് വരുതരമരുതി പറ ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഇനി ആദ്യത്തെ സക്രാരി ആദ്യത്തെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സക്രാരി തിടുക്കത്തിൽ യൂതയായിലെ മലം പ്രദേശത്തുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയിട്ടോ അവൾ സക്രിയായുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു മറിയത്തിന്റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ചു ചാടി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി അവിടെ നിർത്താം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ എത്രയോ പേരെ കണ്ടെത്തുന്നു സക്രിയയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് മറിയം തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തത് ചെന്നവാട കണ്ടത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് എലിസബത്തിനെ എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യം സംഭവിച്ചു ഒന്ന് എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു രണ്ട് എലിസബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ശിശു സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചു ചാടി മറിയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവപുത്രനായ ഈശോ മിസിഹായുടെ സാന്നിധ്യത്താലും ശക്തിയാലും മറിയം ഒരു വ്യക്തിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് മറിയത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രവഹിച്ചു അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു അവളുടെ ഉള്ളിലെ ശിശു സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചു ചാടി ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് വരാം ഞാനും നിങ്ങളും ഇതേപോലെ കർത്താവിനെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയലോക്കത്തെ വീടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധു വീടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെ നമ്മുടെ സാന്ത്വനത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ സാമീപ്യവും നമ്മുടെ സാന്നിധ്യവും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും നിറയണം ഹാലേലുയ്യാ ഹാലേലുയ്യാ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് വേറൊന്നും വേണം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവം വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആ വരുന്ന ദൈവത്തെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഉപയോഗിച്ച പോലെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബോധ്യമുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബോധ്യമില്ലാതെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല മറിയത്തിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അഭിവാദനം ചെയ്തപ്പോൾ അവളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവപുത്രന്റെ ശക്തിയാൽ അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രത്യേക വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മേൽ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കപ്പെട്ടത് ബന്ധകുസ്തായിലാണ് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും അവനിത് പറഞ്ഞത് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരുന്ന ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് അതുവരെയും ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അതുവരെയും യേശു മഹത്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാല് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് ഇത് മുമ്പേ നിറവേറി യേശു മഹത്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ വിശ്വസിച്ചവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവി ഒഴുകി ആരാ വിശ്വസിച്ചവൾ അത് മറിയും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ കൂട്ടി വായിച്ചേ എലിസബ തന്നെ പറഞ്ഞേ കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് വരാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ നോക്കിയേ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിൽ തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി ഈശ്വ പറഞ്ഞതാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും ഇതാ അത് സംഭവിച്ചു ഈശോ അത് പറയുന്നതിന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഈശോയെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധി അമ്മ കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിറവേറുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ വസിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവി ഒഴുകിയതാണ് എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയാനുള്ള കാരണം എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് മറിയത്തിൽ നിറഞ്ഞ അതേ ഈശോ നമ്മളിൽ നിറയുമ്പോ മറിയം വിശ്വസിച്ച പോലെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വചനത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം എന്നിലൂടെയും നിങ്ങളിലൂടെയും നിറവേറാതിരിക്കുമോ നിറവേറുകയില്ലേ നിറവേറും ഒന്നേ ചെയ്യണ്ടു എന്താ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം പരിശുദ്ധി അമ്മയെ സക്രാരിയായി നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോ അമ്മയെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സക്രാരിയാണ് ഞാനും ഞാനെന്ന സക്രാരി എന്താകണമെന്ന് എനിക്ക് മുമ്പേ മാതൃകയിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നൊരു സക്രാരിയുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധി അമ്മയാ അവൾ കാണിച്ചു തന്നത് എങ്ങനെയാ അവളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മടി വിചാരിക്കാതെ സമയം നിർത്തിവെക്കാതെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ യൂതയായിലെ മലം പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് സക്കറിയായുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിന്റെ അഭിവാദനം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള വചനം അവിടെ നിറവേറി മറിയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവി ഒഴുകി എലിസബത്തിൽ നിറഞ്ഞു ആ കുടുംബം മുഴുവൻ ജീവജലത്തിൻ അരുവിയാൽ നിറയപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ചങ്കുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ അമ്മയോട് അമ്മേ അന്ന് അമ്മ എങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കടന്നു ചെന്നിടത്തൊക്കെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവി ഒഴുക്കിയോ അതുപോലെ എനിക്കും ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴാണോ സമയം കിട്ടുമ്പോ അമ്മയിൽ നിറഞ്ഞ അതേ ഈശോയെ തി
അമ്മയെ പോലെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരിലേക്ക് ഒഴുകാൻ രോഗിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവനിലേക്ക് സൗഖ്യമായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവഹിക്കാൻ ദുഃഖിതനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവനിലേക്ക് ആശ്വാസമായി കടന്നു വരാൻ എന്നെയും അമ്മയെ പോലൊരു ഉപകരണമാക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ അമ്മ ഇതേപോലെ ഈ കാരുണ്യത്തിന് ഒരു മുഖമായി മാറുന്നത് ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിലാണ് അവിടെ ഈശോയും ഈശോയുടെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടുണ്ട് അവിടെ വീഞ്ഞു തീർന്നുപോയി ആരും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അമ്മ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ മകനെ വിവരം അറിയിച്ചു മകനെ അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല സ്ത്രീയെ എനിക്ക് നിനക്ക് എന്ത് എൻ്റെ സമയമായിട്ടില്ല വെയിറ്റ് അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുവൻ പറയുന്നത് പോലെയല്ല പറയുന്നത് ചെയ്യാനാണ് ഈ അമ്മ ഇന്ന് നമ്മളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവി ഒഴുകണോ പരിചാരകനാണ് നമ്മളെല്ലാം അവൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ കൽഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക അവർ അവയെല്ലാം വക്കോളം നിറച്ചു വക്കോളം നിറച്ചപ്പോൾ പകർന്ന് കലവറക്കാരന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇത് അടയാളമാണെന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്നു എന്തിൻ്റെ അടയാളം ഈ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഉണ്ടായ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ അടയാളം സംഭവിക്കും ദൈവകൃപ ചോർന്നു പോകുമ്പോ തീർന്നു പോകുമ്പോൾ ഇല്ലായ്മകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിരാശപ്പെടാതെ ഈ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ അമ്മ പച്ച വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന തൻ്റെ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശ്രദ്ധ നമ്മളിലേക്ക് തിരിക്കുകയും അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് ചെയ്താൽ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തലവര മാറും അവമാന ഭാരങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും കാരണം വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ തന്റെ ശക്തി അയക്കുമ്പോൾ അതിനെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും ശൂന്യത നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് സമൃദ്ധി കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന് സമ്മനതയിൽ നിന്ന് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു വഴി ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും എന്ന് വചനം പറയുന്നെങ്കിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തു വഴിയാണ് കൃപയൊഴുകുന്നതെങ്കിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി കൃപയാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിലും കൃപയൊഴുകും കാരണം മറിയം തരുന്ന മാതൃക അവൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു അതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് എൻ്റെ അമ്മ ആരാണ് എൻ്റെ സഹോദരർ ദൈവവചനം സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള കുറവ് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പരിശുദ്ധി അമ്മയെ പോലെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളവൻ വലിയവനാണെന്നുള്ള ബോധ്യമില്ല അവന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ എന്നിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവി ഒഴുക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിശ്ചയ ദാർഢ്യമില്ല രണ്ട് അവൻ പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണത് അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവരിങ്ങനെ ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇവരെങ്ങനെ എന്നാ നമുക്ക് വന്നേ തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അവന്റെ വചനത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന ആലോചന നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് ഒരു സൂചനയാണ് ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്ത്രീ എന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ വിളിക്കുമ്പോ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്
വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുന്ന സമയം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടൊരമ്മ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിൽപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവൾ വാതുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഈശോയെ വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ഐശോയെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവൾ അവൾ മാത്രമാണ് കാരണം അവളാണ് തന്റെ ഉദരത്തിൽ അവനെ വളർത്തിയതും അവന്റെ രഹസ്യ ജീവിത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവനെ പരിപാലിച്ചതും എന്തിനേറെ സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന മകനെ സമയമായടാ നീ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ അവനെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വളർത്തി കൈപിടിച്ച് വിട്ടതും ഈ അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമായ അതേ മകന് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർത്താൻ അവനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അവനിലൂടെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവി ഒഴുക്കാൻ അവനിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരമ്മ ആ അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ എന്നാണ് ജോൺ പോലണ്ണാമന്മാർ പാപ്പ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ കാണണം ഈ അമ്മയെ കുട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോ അമ്മയോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ രഹസ്യവും തന്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയോളം ഈശോയുടെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം ഉള്ളിൽ അനുഭവിച്ച മറ്റാരോളെ അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് ചേർന്നുള്ള ബലി അർപ്പണമാകണം അമ്മയോട് ചേർന്നുള്ള ബലി അനന്തര ജീവിതമാകണം നമ്മുടേത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അമ്മയെ കൂടാതെ എന്നോടുള്ള ഭക്തിയിൽ നിനക്ക് വളരാനാവില്ല ഇൻ സേനു ജേസു എന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് റെവലേഷൻ ആണ് ഒരു ബെനഡിക്ടേൻ വൈദികന് ദിവ്യകാരന് സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വിശുദ്ധമായ രഹസ്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് മലയാളത്തിലുണ്ട് ദീപിക ബുക്ക് ഹൗസിലുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കി അറിയാം നമ്മൾ കൂടുതലും വൈദികരോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ആരാധനയുടെ മനുഷ്യരായി വൈദികര് മാറണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുസ്തകം അതിനകത്ത് എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സന്ദേശങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ കൂടാതെ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അമ്മയാണ് എന്നെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ അതുകൊണ്ട് നീ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂട്ടുപിടി കൂട്ടുപിടിക്ക് അമ്മയുടെ വിമലഹത്തെ എത്തി സമർപ്പിക്ക് നിന്റെ ബലഹീനതകളും നിന്റെ കുറവുകളും അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്ക അമ്മയെ നിന്റെ കൈ തന്നോളും നീ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വേദനിക്കണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇവിടെ പരിശുദ്ധി അമ്മ ഈ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അപ്പസ്തോല എന്നൊക്കെ സഭ വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പസ്തോലൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവനെന്നാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഭ വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മൾ എത്തി കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പോകുവിൻ എങ്ങോട്ട് ഈ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിനായിട്ട് പോകാനാ സഭ നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നേ വിശുദ്ധ ബലി സമാപിച്ചു നിങ്ങൾ പോകുവിൻ വീട്ടിൽ പോകാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പസ്തോലിക് ലൈഫ് അയക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഈ ഈശോയെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച് തിടുക്കത്തിൽ യാത്രയായി ചെന്നടങ്ങളിലെല്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും അപ്പസ്തോലയായി മാറിയ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ പോലെ ദിവ്യ കാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ കാതുകൾ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ എല്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞവരാണ് വിശുദ്ധര് മദർ തെരേസയൊക്കെ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഈശോയുടെ മുഖം തൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗികളിൽ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് ഈശോയോടുള്ള അതേ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ദൗത്യം പരിശുദ്ധി അമ്മ എലിസബത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെയ്തതുപോലെ പരിശുദ്ധി അമ്മ കാനായിൽ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെയും ജീവിതങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവി ഒഴുകാൻ കാരണമാകണം എന്നാണ് അമ്മ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളം വീഞ്ഞായി മാറിയ അടയാളം അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സൂചനയാണ് വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയവന് 
വീഞ്ഞിനെ തൻ്റെ രക്തമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അടയാളമാണ് കാനായിൽ സംഭവിച്ചത് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലുള്ള അവൻ്റെ അധികാരം ആ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കിയെങ്കിൽ ആ വീഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ അവൻ അധികാരമുണ്ട് ആ വീഞ്ഞിനെ തൻ്റെ രക്തമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ അൾത്താരയിൽ എന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്കാണ് അമ്മ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ചെയ്യാൻ കാനായിൽ അമ്മ പരിചാരകരെ കൈ ചൂണ്ടി വിട്ടതുപോലെ എങ്ങോട്ടാ വിട്ടത് വെള്ളം കോരാൻ വെള്ളം കോരിയിട്ടോ വെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റി ആ വീഞ്ഞ് ഈ അൽത്താരയിൽ വെച്ച് ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശിക്കുമ്പോ ഈശോയുടെ രക്തമായി മാറുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു ബാലന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും യേശുവിന്റെ കൈകളിലെത്തിയപ്പോ ആ അപ്പത്തിന്റെ മേൽ അവൻ തന്റെ വചനത്തിന്റെ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു എടുത്തു വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു എടുത്തു വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പത്തിന്റെ മേൽ അവന്റെ അധികാരം വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരങ്ങൾക്കായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അതേ അപ്പത്തെ അവന്റെ വചനത്താൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആവാസത്താൽ ഇതെന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അപ്പത്തിന് അവസ്ഥാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു അത് മിസിഹായുടെ ശരീരമായി മാറുന്നു ഈ ശരീര രക്തങ്ങൾ ദിവ്യ കാരുണ്യമായി ഞാനും നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സക്രാരിയും സ്വർഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവുമായി മാറും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും എന്തിനേരം ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും ഈ ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമാറെ നശിപ്പിക്കാൻ നേരത്ത് അപരാധത്തോട് ദൈവം ചോദിച്ച പത്ത് പേരെങ്കിലും നീരുമാന്മാരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ദേശത്ത് നശിപ്പിക്കുകയില്ല സലോത്തിന് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ആർ യു റെഡി എന്നമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെപ്പോലെ ആകാൻ കഴിയുമോ എന്ന അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മാതൃകയനുസരിച്ച് അമ്മ കാണിച്ചു തരുന്ന വഴിയിലൂടെ അമ്മ അന്ന് എങ്ങനെ സക്രാരിയായി അമ്മ എങ്ങനെ ജീവജലത്തിൻ്റെ അരുവിയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കടന്നു ചെന്നിടത്തെല്ലാം പകർന്നു കൊടുത്തു അതുപോലെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് എനിക്കും കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നവരുണ്ടാകാം ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം അതൊരു കൃപയായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം വേറൊന്നും വേണ്ട ഒറ്റക്കാര്യം അമ്മയെന്ന സക്രാരി എങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചോ അതുപോലെ ഞാനെന്ന സക്രാരി നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ സായാഹ്ന ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ സഞ്ചരിക്കാനിടയാകണം അതിന് നമുക്കൊരു യോ ഒരു കരുതലുണ്ടാവണം പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാവണം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുമ്പസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ബോധ്യം ഇത് തന്നെയാണ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനിലൂടെ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈശോയെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശോയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈശോ അല്ലേ നമ്മളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈശോ അല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു തരത്തിലും ഒരു കുഴപ്പവും വരാതെ ഈശോ നോക്കിക്കോളും വിലകെട്ടവ പറയാതെ സത്വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നീ എൻ്റെ നാവ് പോലെയാകും ജറമയ പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് വചനം പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കും വില കെട്ടതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞ് വില പിടിപ്പുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയാൻ പറ്റും വ്യർത്ഥ ഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആസക്തികളാൽ കലുഷിതമായ മനുഷ്യനെ ഉരിഞ്ഞ് മാറ്റി പുതിയ മനുഷ്യരാകാൻ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനുഷിക ബലഹീനതകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പാളിച്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെ പുതുതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മളെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും നമ്മൾ അല്പം കൂടി ഗൗരവത്തോടെ നമുക്കൊന്ന് സ